it's a great opportunity and uh, I was invited here to this uh, symposium on uh, exoskeletons and I am also involved in this type of research with exoskeletons and rehabilitation so uh, it was a good opportunity to see what people are doing here in Russia. Uh, we are not very uh, aware all the time what's happening here. Uh, mm -hmm. We know there's a lot of things going on but uh, it's good to come and check it out. I work at the university, Human Movement Sciences, at the Freie Universiteit, so where I teach uh, exercise physiology rehabilitation, and I work in uh, Reade Rehabilitation Center in Amsterdam, and I lead research in spinal cord injury and adapted sports. If you are completely paralyzed and you walk with an exoskeleton, the legs are not doing anything, or hardly anything, so they don't get any better. But with the electrical stimulation, you can keep the muscles fit and also the, the nerves and the skin and the circulation. I think that is the way to go, to combine these uh, devices. Also, I think a uh, combination with restoring function. Mm -hmm. So uh, not only to use it in daily life, but also during rehabilitation. If you can use the exoskeletons and get a uh, walking pattern and combine that with stimulation from uh, from the muscles and, and uh, I, th I think it will be way better. The, the locomat is, um, is older yeah. uh, and it, it has definitely some benefits but I think we're progressing now to, um, to free moving systems which have a, a, a lot of potential not only for exercise and recovery but also for mobility purposes. Mm -hmm. I think it's too soon now to say that we don't need a wheelchair anymore because it's very slow uh, and you cannot uh, carry anything, but you, because you have to use your arms and things like that. But it's 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 a promising technique development. Yeah. Uh, yes, I, I, I think so. Um, first of all, they I mean we're just started with the development, so now the systems are bulky, they're large, um, and not very fast. Uh, but it changes rapidly, and I think if we can make a system that is uh, very unobtrusive, that you c it's not heavy and you cannot yeah. see it. Uh, that uh, and it's not like uh, so smooth. I think it can definitely uh, help us in the future for also mobility purpose. Uh, on the other side, I think it is um, with the new techniques like the. Uh, I think now that with spinal cord injury, for example, we are making progress to restore function quite well with the epidural stimulation, and and I think the exoskeletons can play a role in that as well mm -hmm. by giving stimulation by moving you get all kinds of feedback yeah. and you can train the muscles combined with electrical stimulation and you can restore function in that respect so one way I think if we can make them a lot better then they can really help with the mobility and then on the other side I think they can also help in in recovery function yeah both ways Good morning, everybody. I'm um, sorry this is going to be in English. Uh, my English uh, or my Russian is non existent. Sorry for that. I oh. hope you uh, bear with me. It's my first time in Russia, so I'm very excited to be here. And, добрый, uh, добрый день, дорогие друзья. Thank you for uh, inviting me to give a presentation here. Спасибо за приглашение. Я, к сожалению, пока не владею русским языком, но uh, буду говорить по-английски. Надеюсь, вы меня поймете. Я первый раз uh, в России. И для меня это очень интересная поездка. Okay, let's uh, let's start. Um, I would like to start with this picture, which is may be familiar. It's from the Canadian Paralympic uh, Committee, and actually, what it shows is uh, people have an injury, they get rehabilitation, do a lot of exercise, they get um, assistive devices, they train, and they become a Paralympic athlete. Um, вот so здесь вы можете видеть фотографию который представил Канадский Паралимпийский комитет. Ну, мы прекрасно знаем, кто такие паралимпийцы. Это люди, которые получили травму, но вернулись к жизни с помощью различных устройств, упражнений и выступают в качестве спортсменов. Okay, so it's not, this is about rehabilitation and it's not about that everybody has to become a Paralympic athlete. I would say it is a metaphor for uh, achieving whatever you want to get the highest uh, quality of life. So rehabilitation is about uh, achieving the best you can. 
Конечно, не, не все люди могут стать спортсменами, выступать на Олимпийских играх, и я к этому не призываю, но это хороший пример того, как можно вернуть себе хорошее качество жизни. And for, um, for this continuum from rehabilitation all the way to uh, Paralympic uh, exercise, sport and exercise are essential everywhere. No, uh... Опять же, отойдем от Паралимпийских игр, тем не менее физкультура и спорт – это э, вещи, э, неотделимые от человеческой нормальной жизни. Конечно, люди с повреждением спинного мозга, как мы прекрасно знаем, не могут ходить. Вернее, для них это очень сложно, и плюс у них дополнительные проблемы, связанные с кровообращением, с, повышенной чувствит... с пониженной чувствительностью, ощущением температуры, и инфекциями, пролежнями и так далее. Um, so, and rehabilitation is not only about the paralyzed muscles and getting people to be mobile again and to be, have them walking again, which is, of course, very important, but rehabilitation is also about this whole field of problems and trying to reduce these. И реабилитация – это не только возвращение тонуса мышцам, не только возможность вернуть человека на uh, путь ходьбы, но и устранение вот этих побочных явлений. So, and when we realize how many of these aspects are affected by activity or the lack of inactivity, you can see why sport and exercise are so important. И, конечно, All... когда мы осознали, yeah. что помимо основных проблем у человека есть сопутствующие, мы еще раз поняли, что физкультура и спорт – это очень важный момент. So, um, I work both in a university as well as in a rehabilitation center. And in the rehabilitation center, sport and exercise are very important. They are essential throughout rehabilitation and also after rehabilitation. Я uh, являюсь преподавателем университета, но параллельно работаю в центре реабилитации. То есть я практически uh, человек, и я вижу, что в реабилитационном центре физические упражнения играют важнейшую роль во время и после реабилитации. У нас в целях реабилитации используются устройства, которые позволяют вернуть к жизни парализованные и не парализованные мышцы с помощью электростимуляции. И мы применяем и лечебную физкультуру, физические упражнения и различные виды оборудования для того, чтобы человек обрел мышечный тонус и параллельно устранил вот эти сопутствующие явления. Could you, could you start the left video? Запустите, пожалуйста, видео. The le the left one? Левый, yeah. левый сюжет. Okay, so what you can see here is um, electrical stimulation cycling with a person with a complete spinal cord injury. This is on the RT300 supine. And um, he is, his muscles of his legs and his gluteal muscles as well as his abdominal muscles are being stimulated. Um, and, and this is eight months after the injury and his legs are really impressive because he He exercised four times a week. И, пожалуйста, вот мы можете увидеть человека, который проходит процедуру функциональной электростимуляции на велотренажере. У него было повреждение спинного мозга. Также он тренируется на устройстве RT-300. Он вращает ногами педали и симулируется как мышцы ног, так и мышцы брюшной, брюшного пресса. Через 8 месяцев После травмы, показанной его состояние, мы видим, что он в хорошей форме, а сейчас он занимается четыре раза в неделю. 
Um, and, and so it is an important and essential part of our rehabilitation program during the rehabilitation program, but also after the rehabilitation program. Uh, people come in to do exercise like uh, the electrical stimulation exercise or the robotic uh, exercise like this in the, in the locomat. И, конечно, как я уже сказал, это очень важно делать во время реабилитации, но и после это делать не менее важно. Для... И люди как раз к нам приходят для того, чтобы тренироваться с помощью функциональной электростимуляции и э, с помощью роботизированных комплексов движения. Okay, so, so the ideal situation is that they start early with exercise as soon as possible after the injury during rehabilitation, but you have to do this not only during rehabilitation, but uh, until you die. I mean, the rest of your life you have to exercise. And uh, what we do is we, we, we also combine it with research looking into the effects, the cost effectiveness and to improve outcome of various uh, modalities. Соответственно, человеку, который перенес такие травмы, жизненно важно тренироваться, проходить функциональную электрическую стимуляцию до конца своей жизни, скажем так, это, это его диагноз. Но мы параллельно проводим научные исследования для того, чтобы смотреть на эффект подобных упражнений и максимально повысить их КПД. Okay, for, for the electrical stimulation induced exercise, there are several modalities that we use. Uh, for example, for strength training, like these here. Uh, you can also do it for walking and um, cycling. This is hybrid cycling, so voluntary arm cranking combined with uh, electrical stimulation, leg cycling uh, or rowing types of exercise. There are several modalities. И для функциональной электростимуляции мы используем различные виды упражнений. Это может быть упражнение в положении стоя, ходьба, езда на велосипеде или гребля. Okay, can you, here you can see different exercise forms. I already showed the one on the uh, lower right corner. Uh, on the upper, you can see um, leg cycle or arm cranking also with electrical stimulation. And here you can see strength training. И здесь вот в левой нижней части вы можете, в правой, вернее, нижней части слайда, вы можете видеть различные виды упражнений, которые применяем мы, электростимуляцию различных мышц, ножных и других. Okay, so one of the studies that we did was look, uh, take a uh, compare electrical stimulation induced exercise versus what we call passive movement or passive exercise. Passive exercise is, is often used in rehabilitation uh, during cycling, but also during uh, robotic walking for people with complete injuries, for example. Uh, the question is, is it useful? So what we did... What we did was to compare the cardiorespiratory effects of passive versus electrical stimulation cycling um, for мы, different parameters. Мы провели исследование, проводим исследование, сравниваем функциональную электростимуляцию с так называемыми пассивными упражнениями. Это то, что часто применяется в сфере реабилитации, например, езда на велосипеде или иные виды физической деятельности для того, чтобы посмотреть, что первично, вернее, что более эффективно и как это влияет на сердечно-сосудистую систему. Okay, so here are some, uh, some results. What you can see here is the oxygen uptake, so the energy expenditure and the carbon dioxide production. Um, you can take a look at the blue. Uh, and what you can see here, this is um, energy or oxygen uptake during rest. This is during passive movement, so the motor is actually moving the legs. As you can see, there's nothing happening. Uh, while with the electrical stimulation you can see a nice increase and the more muscles you use, and this time six muscles, and here 12 and here 16, you see an increase in energy expenditure. So it's very critical um, to, uh, to make the muscles active. Passive movement doesn't quite work for the muscle. Поэтому мы обнаружили, что в разных состояниях упражнения задействуются различные мышцы и различные параметры. Например, здесь мы видим объем кислорода в состоянии покоя, в состоянии пассивного движения, когда мышцы задействуются с помощью моторчика, ничего не происходит. Но когда происходит электростимуляция, видимо, это синий график, то мы видим, что повышается объем, используем, то есть энергообъем увеличивается, увеличивается количество 
двойкисти углерода, то есть идет работа. И, соответственно, задействуется 6, 6 мышц, 12 и 60. Мы пришли к выводу, что для такой реабилитации очень важно, чтобы мышцы работали активно. Um, so, so one of the conclusions of this study was that uh, additional muscle recruitment, so uh, making more muscles active, is useful to increase the exercise intensity and uh, the energy expenditure during this type of exercise, which is very beneficial. Activate as much as you can. Один из выводов нашего исследования состоит в том, что чем больше мышечной активности, тем выше плотность упражнений, тем лучше энергопотенциал. Поэтому uh, вывод следующий. Нужно задействовать как можно больше мышц. Another study that we did was looking at uh, the effects of um, electrical stimulation induced exercise versus passive exercise. We noticed that a lot of people after doing the leg cycling with electrical stimulation uh, told us that they were not having spasticity a lot. And many people said, well, that is because, because of the moving. And we wanted to figure out whether it was really the moving or the electrical stimulation. Второе исследование мы проводили э, с функциональной электрической стимуляцией, сравнивали ее с пассивной стимуляцией при выполнении упражнений. И люди же жаловались, что порой, когда он, э, человек едет на велосипеде, он потом обладает пониженной спастичностью. И для этого мы провели вот этот вот двигательный эксперимент. Okay, so what we did, we had um, uh, 30 minutes of cycling using electrical stimulation, so the active one, and the next week we tried 30 minutes of passive cycling, so they didn't do anything, but we had a student uh, cranking uh, uh, the device, so it was not passive for the student, it was very active for the student, but passive for the patient. Поэтому мы одну неделю проводили 30-минутное активное упражнение с помощью функциональной электростимуляции на велотренажере. А другие, другую неделю, тоже полчаса, человек уже выполнял пассивные движения. Okay, and, and here are some of the results. What you can see is, this is in red, is with electrical stimulation. You see an immediate drop in spasticity during a transfer uh, after the exercise. And it lasts for at least four hours, but as you can see, it comes back to normal pretty much. Whereas with the passive cycling, actually, there's hardly any change in um, spasticity. И можно четко видеть, что красной строкой показано уменьшение спастичности после электростимуляции, стабильное сохранение такового в течение четырех часов. Конечно, она потом возвращалась обратно, но после пассивных упражнений изменений спастичности вообще не происходило. Um, also very important to realize is that you have to make muscles active to get um, energy expenditure and circulation in that muscle. This is a study we did where we activated uh, the, using wearable shorts, uh, we activated the gluteal and the hamstring muscles and we measured blood flow. Также для э, задействования мышечной силы очень важно, вернее, э, активная работа мышц приводит к высвобождению энергии и кровообращению, которое усиливается внутри этих мышц. Это особо важно делать. Э, мы это замеряли с помощью нательных датчиков, так называемой умной футболки. And what we saw was that there was in the leg, we stimulated one leg, and there was a nice increase in circulation, whereas in the non-stimulated leg, so the, the other leg, there was no increase in circulation, meaning that you have to activate um, the muscle to get an improvement in circulation. Мы измерили кровообращение в одной из мышц одной ноги, которая стимулировалась с помощью специальных устройств. Другая нога не стимулировалась, соответственно, там кровообращение практически отсутствовало. То есть очень важно именно активное задействование мышц для того, чтобы повышать кровоток. So, um, conclusion about electrical stimulation, what is the use? Um, I think a lot. It is no miracle drug, but it is very logical. I mean, you make something active and you get the benefits. Um, it can improve circulation, it can improve the muscle, skin, um, nerves, it can increase energy consumption, it can uh, probably prevent uh, pressure sores, um, and there are many other aspects that can be improved.
Ну и вывод, наверное, следующий, что функциональная электростимуляция – это не волшебное лекарство, но это логичный способ человека вернуть к жизни с помощью движения. Это позволяет повысить кровообращение, повысить нервный тонус, снизить количество пролежней, улучшить тонус мышц, энергоемкость человека улучшить и решить побочные проблемы. То есть ну, движение – это жизнь. And I think one of the most exciting uh, parts is that it can also probably lead to more uh, functional recovery in combination with new developments like the brain-computer interfacing, like uh, using the exoskeletons, uh, epidural stimulation, all of that will uh, probably um, improve uh, functional recovery. И, конечно, функциональное восстановление человека с использованием uh, экзоскелетов – это еще один шаг вперед который позволяет, ну, наверное, еще серьезнее повысить сроки его возвращения к нормальной жизни, эпидуральную стимуляцию, и является хорошим подспорьем в реабилитации. Okay, so, um, coming to robotic exercise. Um, robotic exercise, as being said already, is being used for gait recovery. Um, we also did that, we started with that uh, more than 10 years ago, 2005, I believe. Um, with the local mat, as you can see over here. Um, and we looked at it in people with incomplete injuries, so who we were able to walk, and, and here are some of the results. Соответственно, что касается роботизированных упражнений, то здесь мы эту работу начали в 2005 году, уже более 10 лет назад, с локомота, который изображен на экране. То есть... Испытания подвергались люди, которые могли частично ходить. Мы обратили внимание на то, что люди улучшали походку, но такое улучшение происходило очень ограниченно. Um, so Body weight supported treadmill training has been used as well, and robotic uh, training, the RAGT. It can improve, um, as studies have been shown, overground walking speed, muscle strength, uh, corticospinal tract function, alignment, balance, uh, EMG, and subjective well being, um, and also reduced abnormal muscle activity like spasticity. So there are many beneficial effects. И здесь тоже можно отметить ряд положительных эффектов. Мы использовали как беговую дорожку, так и роботизированные комплексы. Это все повышало скорость походки, работу спинных, спинных мышц, спинного мозга в том числе, различные другие симптомы, общее самочувствие человека улучшалось, то есть спастичность улучшалась. Studies have shown, uh, for example, this review that uh, the the evidence of this effectiveness is limited, and all approaches, so overground walking and robotic walking and other one, they can uh, show improvements. But apparently, at this moment, there is no one better than the really better than the other one. At least, there is no evidence for that. No, исследования показали, что вот что касается эффективности движения по земле или с помощью роботизированных комплексов, пока что серьезных улучшений не наблюдается. So the question is, not giving the best um, results and one of them is the robotic guidance or the way of giving the guidance and maybe the exercise intensity is not enough. Ну и uh, тут стоит отметить um, методы, которые использовались uh, при этом исследовании, они в основном устаревшие и всплывают два аспекта. Первое, возможно, Именно робототехническая поддержка оставляет желать лучшего, то есть методика вот этой ходьбы и направление – это первое. И второе – то, что плотность 
ходьбы тоже не улучшается. Okay. One of the uh, things is that the exercise may not be uh, intense enough. If you walk in a robot, you are supported, and that also means that the muscle activity can be lower. This is a study we did uh, looking at robotic walking, muscle activity, and here in, um, the, with the overground walking, so those people were able to walk overground. And as you can see, the muscle activity is actually higher during overground walking than in robotic walking. Естественно, мы проводили сравнение человека, который идет по земле и с помощью робота. И мы видели, что активность мышц у того, кто шагает самостоятельно, гораздо выше, чем у человека, который поддерживается с помощью системы. Uh, like new treadmill system, like this one, the Lopez 1 and 2 Dutch uh, products, uh, also the improved Locomat, and also several exoskeletons, like the Exo Bionics and Exo Athlete. They are free moving, they have more mobility, uh, which may give uh, better results than the uh, very restricted um, earlier robotic devices. Поэтому проблема возникает в ограничениях, которые накладывают те или иные устройства. Здесь показаны устройства, о которых я, которые мы применяем, в том числе два голландских производителя. Это усовершенствованные локоматы, но экзоскелеты, экзобионика или экзоатлет, они дают большей степени свободы. И, соответственно, результат на них лучше. Um, one, one small study that we did trying to see if we can improve exercise intensity um, was making a interval training study using the local mat. Normally there's 30 minutes or 45 minutes of continuous exercise uh, at a low intensity level and we wanted to increase that. Мы проводили также небольшое исследование по поводу интенсивности тренировок с использованием экзоскелета и локомата. Тренировки проводились в течение 30-45 минут. Мы поняли, что этого недостаточно. То есть сейчас интенсивность будем повышать. То есть мы чередуем интервальную тренировку, полторы минуты очень интенсивных упражнений, и затем полторы минуты минимальной интенсивности аналогичное упражнение. Here you can see some of the results. This is an example of one person, the heart rate expressed as a percentage of heart rate reserve. So zero is resting and 100% is maximal exertion. And this is continuous exercise. And as you can see, the heart rate is pretty low and it stays low. Whereas here in the interval exercises, you get very high intensities uh, in, in blocks. Здесь представлены данные о по сердечному ритму пациента от 0 до 100 при обычной тренировке и при тренировке высокой интенсивности. При обычной сердечный ритм понижен, при интенсивной тренировке он гораздо выше. And, and here you can see the results for all of them for the oxygen uptake. This is a, um, oh sorry, for the percentage heart rate reserve. And what you can see is that the high intensity intervals, there's a nice Uh, exercise intensity, which will improve cardiorespiratory fitness, uh, and in the continuous session, it is too low to um, uh, to improve cardiorespiratory fitness. Also, similar results for the oxygen uptake. Показаны результаты потребления кислорода в процентном соотношении при обычной интервальной тренировке. При интервальной тренировке мы видим, что потребление кислорода гораздо выше. Um, not only the heart rate and the oxygen uptake, you can also take a look at the muscle activity. I think this is very important. This is the muscle activity that's unfiltered and it's just the raw data. And here you can see the muscle activity of one muscle during a continuous exercise. And actually it's pretty low and it is not... Um, uh, so compared to the interval training, you see nicely the increases in muscle activity. More muscles are being active and they are active at a higher intensity during the interval training. Помимо сердечного ритма и потребления кислорода, здесь мы следили за активностью мышц, которые задействованы в этом исследовании. Данные не обработаны, тем не менее, 
видно, что если одна работает мышца, то при длительном упражнении то ее тонус невысок. Если же идет интервальная тренировка, во-первых, гораздо больше мышц задействуются в ней, а во-вторых, тонус каждой отдельной мышцы повышается. So to come to my uh, uh, last slide, um, talking about sport and exercise, they are really, really important during and after rehabilitation. Uh, because of that, you get a better, faster, and more efficient rehabilitation. И в заключение хочу сказать, что физкультура и спорт это неотъемлемый момент реабилитации, но он очень важен и на после реабилитационных стадиях, потому что он серьезно повышает качество и эффективность жизни человека. Ну и э, все это, как мы знаем, э, повышает качество жизни, повышает уровень здоровья. И наша задача сделать так, чтобы все люди с инвалидностью до э, конца дней своих могли заниматься на хороших и совершенных устройствах. And uh, one other conclusion is that I think that um, electrical stimulation induced exercise is necessary for an optimal health. Uh, inactivity of the muscles uh, of any tissue is very detrimental uh, and we have to make it active again using electrical stimulation or other ways. Ну и лично я считаю, что функциональная электрическая стимуляция это важная составляющая не только возврата человека к нормальной жизни, но и нормального функционирования ткани, потому что ткань зависит от мышцы. Чем лучше тонус мышцы, тем лучше работает ткань. Um, talking about the locomotor devices like uh, the exoskeletons and the other robotics, um, it seems to be very useful and promising. And the technology um, can can still be improved. Uh, we're not there yet, and it's wonderful to see that Exo Atlat is also contributing to this development. It's very um, hopeful. Что касается локомоторов и других устройств, в частности экзоскелетов, я считаю, что эта вещь хорошая. Ее нужно продолжать применять. Но наука не стоит на месте. Мы еще не достигли идеального уровня техники и науки, поэтому будем помогать вам в этой работе. Uh, areas that could uh, that that people are working on and which is wonderful is about the robotic control. So how can we do it mechanically but also how can we um, 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 make the muscle or, or the, make the exoskeleton move, make the muscles move. Uh, that is all uh, very important. То есть э, я так понимаю, что работы ведутся по разным направлениям, в том числе управление, роботизированное управление этими устройствами, дистанционное, для того, чтобы задействовать, для того, чтобы экзоскелет двигался и приводил движение мышцы. So, uh, one of the things that is also important is that we may have to make it more intense. We have to make uh, the people work. We have to make the muscles work. We have to make the, um, the whole system work. And that is why I really uh, uh, like the idea of combining exoskeletons with electrical stimulation. And I'm very happy that uh, ExoAtlat has, uh, in the new version, has also incorporated electrical stimulation. Uh, the muscles have to become active, in my opinion. That's the best way to go. То есть э, нужно повышать тонус мышц, нужно, чтобы человек работал, заставлять его работать. А как раз комбинация экзоскелета и вот эта ваша функция электростимуляции – это очень хорошая вещь, по моему мнению, которая как раз и служит для этой цели. Okay, and, and the final conclusion and the take-home message I would say is that optimal activation is the key to optimal functional, functional and health outcome. Ну и, наконец, последняя оптимальная активация э, мышц – это оптимальный ключ к успеху и выздоровлению каждого пациента. Okay, and um, to conclude this uh, my presentation, I would like to invite you to come to Amsterdam. It's a wonderful city, as you can see here. Uh, next week we have a very nice uh, conference on the on rehabilitation, mobility, exercise, and sports. Uh, and if you cannot make it, I know it's very soon, then you can come next September where we host the, um, 
the VISTA of the International Paralympic Committee on uh, the on mobility and sports and Paralympic sports. Ну и напоследок хочу пригласить вас в прекрасный город Амстердам. Как вы видите, он очень красивый. На следующей неделе у нас будет конференция по реабилитации и физической культуре. Ну, если вдруг не сможете попасть через неделю, приезжайте в сентябре 2019 года, где пройдет совещание Паралимпийского комитета международного как раз по вопросам реабилитации. Спасибо.